Hello, hello. Good evening. Buenas noches. I see someone in the chat. Veo a alguien en el chat que no puede ingresar. So I'll help her. Le voy a ayudar en lo que esperamos que nos unamos la mayoría de las personas posibles. So that we can start with today's class. Let me help Katia, because I see that she's having some trouble joining. Okay, and I'm just going to tell her, podemos usar the link to join. How is everyone? Good evening. Thank you so much for joining. I see that we are 10 people already. Ya veo que somos 10 personas. How is everyone doing? ¿Cómo están? Hope you are doing good. Creo que ya veo a Katia. Nice. Happy to hear that. Yes. That's awesome. Creo que ya veo a Katia por aquí. Yes. Okay. So, problem fixed, problema solucionado. Okay. Thank you so much for joining today. Let me start by sharing my screen. Déjenme comenzar compartiéndoles pantalla. Of course, of our agenda, por supuesto que de nuestra agenda, we review our agenda every day. Revisamos nuestra agenda todos los días every day, todos los días. So, we know what we will learn. Así sabemos que vamos a aprender. Este día, today we have a super interesting topic. Un tema super interesante. Adjectives. Now, you may think that this is very simple. Podemos creer que es muy sencillo. Y lo es. Pero, Sí tenemos algunas reglas and some um, exceptions, some order, algunas excepciones, al, um, um, hay un orden que debemos seguir o que es mejor seguir. Ustedes saben que pues al hablar inglés, las personas que hablan inglés de manera nativa, así como nosotros no hablamos perfectamente el español, pues ellos tampoco hablan perfectamente el inglés, pero... In order for us to talk in a way that sounds right, para que podamos hablar de una manera que suene bien, que suene correcta, um, hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer el review de esos ejercicios, entonces tomando en cuenta those rules. Um, and also, este material se los envié por WhatsApp para que pudiéramos revisar eh, un poquito sobre qué se trataba y es el mismo que vamos a estar viendo hoy. So, el día de ayer estuvimos viendo syllable stress y WH questions. Hoy vamos a ocupar un poquito esas WH questions para poder responderlas con los adjetivos. We will learn specifically adjectives to describe personality and appearance. Específicamente adjetivos para describir personalidad, personality, and appearance, apariencia. Perfect. Of people. Yo les voy a dar un poquito más de información de algunos adjetivos más, pero nos vamos a enfocar un poquito en estos. Personality and appearance. We will start today's class. Vamos a comenzar la clase de hoy viendo nuestro video introductorio to this. Déjenme ver si les estoy compartiendo audio. I am not. Let me share it with you. Here we go. We will watch this video and then we will practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. 
He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this. All right. So, lo primero que quisiera que hiciéramos. So the first thing that I would like for us to do is que hagamos una revisión for us to do a review of the words that you may not know, de las palabras que puede que no conozcan. ¿Qué palabras aquí? Anyone? Whoever wants to participate, cualquier persona que quiera participar, ¿qué palabra de ahí? You don't know what it means, que no sepan qué significa. She. Oh, uh, let's see, let's see, let me mark it. This one? ¿Esta? Yes. All right, so this word is pronounced shy. Esta palabra se pronuncia shy. Y shy significa penoso o penosa. Thank you, miss. My pleasure. So she's shy or he's shy. They're shy. Son penosos, right? Veamos en el chat. Nos preguntan. Let's say Ivan says good night. Hi, good evening. And Salvador, talkative. Okay, excellent question. That's a good word. So, talkative. Talkative. When we're talking about talkative, cuando hablamos de talkative, nos referimos a alguien that talks a lot. Someone, no hay una palabra creo que específica en español, pero someone that talks a lot, that is outgoing. Es el contrario de shy. Entonces, a ellos les gusta hablar mucho. Um, son personas muy, ah, bueno. Quizás no en español, pero sí en salvadoreño, hablantinos. So, you're very talkative. What is the meaning for little, little happy? Let's see. Which one? I'm sorry. Ah, little heavy. Uh, little heavy. Yes. Recordete. Gracias. Yeah. <laughs> yeah, that's okay. it. A little, little heavy. heavy. Un poquito gordito, un poquito pesado. Okay. So, la palabra literal for uh, gordo sería fat, pero yes. when we're saying a little heavy, right, un poquito rellenito. All right, let's see, chat. Uh, I have a problem with internet connection, no worries. Thank you so much for letting me know, no hay problema, gracias por avisar. Okay, what other words? ¿Qué otras palabras quisieran revisar? When I say they are good looking, is for both he and she in the in the example. Yes, they could be okay. uh, for men and for women. Okay. Excellent. What else? Let's review some opposites. Vamos a ver algunos opuestos de las palabras que tenemos aquí. <laughs> So, let's see, for example, if he is tall, we could say, su opuesto, does someone know how to say the opposite of tall? ¿Alguien sabe? Short. 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 That's right. So, it would be short. What about, 
Let's see, let's see, let's see. Estas las tenemos las dos aquí. El contrario de talkative. Teacher. Yes. Teacher. Y eh, donde dice she thin. ¿Qué significa? Thin sería thin. el contrario de a little heavy. So you're very thin. Ah, como skinny. Skinny, that's right. I can, can I say he is very tall? It's the same. Yes. Or, okay. Yes, you can. He is very tall. He is really tall. He is super tall. Yes. Esos son adverbios de cantidad, right? Adverbs of quantity. So we say, how tall is he? He is very tall. He is super tall. He is incredibly tall. Sí podemos. Y para la mayoría de los, de los adjetivos también, she is very shy. She is a little bit shy. She is super shy. Super bien. And what is the difference between thin and skinny? Mm, there is not really a difference. Son, podrían incluso ser sinónimos. She's thin, she's skinny. Um, Se podría debatir que skinny es aún más delgado que ser thin, pero realmente ambos significan alguien que está delgado o delgada. Okay. Gracias. Excellent question. Muy bien. Teacher, what is the difference uh, with little and short? Okay, so um, when we're talking about short, we are talking exclusively y solamente de height, de altura. And when we're saying little, we're talking about size, tamaño. So something can be little and therefore va a ser short en su escala. Pero si decimos, podemos decir usualmente que Si algo es little, little, todo es little. So, alguien puede ser a little heavy, puede ser heavy, and short. Pero, digamos, cosas que son little, I have a little, mm, a little uh, pendant, a little pendant. I don't have my necklace on, pero un pequeño pendiente, a little pencil that's very, very small. Um, a little, what, a little grape, una pequeña uva, and then short, she is short, I am short, um, that table, esa mesa, is very short, es bien bajita, puede que la mesa sea bien grande, bien grande, en tamaño, en largo, en length, pero es bajita, so, si eso lo explica, so short, específicamente para la altura, y little, todo a su alrededor, o todo el tamaño es pequeño. Ok, thank you. Excellent question. Super buena pregunta, de verdad. Super buena pregunta. A ver, Luis, what's the difference between high and tall? Excellent question. Ok. Con high and tall, tenemos una diferencia parecida a la de skinny and thin cuando hablamos de cosas. Podemos decir that building, ese edificio, is very high. Or well, that building is very tall. Pero no podemos decir he is very high. Hablando de altura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de high, that something's high, usualmente nos referimos a que algo está en alto. Y cuando decimos tall, hablamos de que algo es alto. So, High goes a little bit about position. And tall, nuevamente, we're talking about size. So, no podemos decir que someone is high, sino que decimos someone is very tall. Si decimos que the building is very high, estamos diciendo que el edificio está bien en alto, 
pero quizás no necesariamente el edificio sea alto. Puede que esté en una estructura que lo haga ver que está más alto. So we're talking about the position of it. That house is in a very high mountain, right? La casa no es tall itself. La casa no es alta como ella misma, pero sí está en un lugar bien alto. Very high place. All right. Y Salvador nos pregunta por Shai. Shai, decíamos que era. No. Que decíamos que era Shai. Shai es tímido. Tímido. That's right. Or tímida. All right. What other questions do you have? ¿Hay alguna otra pregunta? Veamos el chat. Okay, perfect. Teacher, yes. Shy is saying uh, quiet. No. Um, so shy is timid, quiet is callado. Quiet. 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 Someone who does not talk a lot. Alguien que no habla mucho. And shy. Podríamos decir que alguien que es shy es quiet, right? So, she is very quiet because she is shy. Y es callada porque es, um, porque es penosa. One second. And chilly? What's the difference? Shy and chilly. Chilly. Where is that? ¿Dónde está ese? No, es, lo que pasa es que había, yo he escuchado esa palabra en otro lugar que también se ocupa para decir que es tímido. And how do you, how do you write it down? Es H J L J. J, this is J or Ah no, eh, Y, Y, Y. Okay. Y L Y. I haven't heard that before. De hecho, nunca lo he escuchado. Let's review. Busquémoslo. De hecho, I had never heard that before. Let's look for it. It's Me gusta aprender. Yo he escuchado bastante que dice, oh, this is very silly. Yeah, look, it means shy también. Mm -hmm. Nice. Nunca lo he escuchado. That's cool. Shilly. Let's review. Oh, shyly. Okay. Shyly. Sorry, I don't know how. No, that's okay. That's okay. No, está bien. Está bien. No sé por qué. No me caía la mente en, el, en su puesto, de verdad. I don't know what's going on. Okay. So, shyly. Esto shyly. es. Shyly. Um, so, shyly. Aún no hemos llegado a ver esto, pero les voy a dar un poquito de, de, de contexto para que comprendamos qué significa en esta oración. She smiles shyly at him. Les voy a dar el contexto aquí y se los voy a escribir. Qué excelente ejemplo nos ha dado. Eh, so shy es el adjetivo, right? Ya sabemos qué significa tímida. O tímido, whatever. Um, este agregado de ly nos está diciendo que lo vamos a ocupar como un adverbio de modo, adverb, de modo, meaning how something happens, explicándonos cómo sucede algo o de qué manera, un adverbio de modo, right? So, when we put it together, shyly means de manera tímida. Y esto lo podemos ocupar para la mayoría de, 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 de adjetivos para describir cómo algo pasa o de qué manera algo se hace. Por ejemplo, hay... Descripción de algo que está sucediendo. That's right, exactly. So, I walked quickly to the park. Quick. 
caminé como rápidamente. Exacto, exacto. Es el equivalente a ese mente de cuando describimos algo en español. So, rápidamente, tímidamente, alegremente. Quick is the uh, adjective plus ly for the adverb of mode or of way or whatever. I call it adverb of mode. Meaning in a very fast way, in a very quick way, de una manera muy rápida, quickly. ¿Sí? Ok. Excellent topic. Excelente, excelente. Realmente lo vamos a ver más adelante, pero súper bien. You made me think. That's great. All right. ¿Alguna otra pregunta que tengamos about that so far? Hasta ahorita. Ok, entonces, antes de que hagamos cualquier ejercicio, antes de que nos, bueno, de hecho, esta, este tema solo contiene un knowledge check. Recuerden que ya pueden empezar a avanzar, entonces, para que dejemos este día terminada la sección 3 y mañana nos concentremos en el midterm test. Antes de que hagamos ese knowledge check, Quiero que revisemos el material que les envié por WhatsApp, the material that I sent over um, today, earlier today, más temprano hoy. Se los voy a compartir en la pantalla. There we go. Can you see it? Yes. Awesome. Okay. Les compartía este, esta imagen y esta también. Ambas son sobre el orden en que usamos los adjetivos. Como les decía al inicio, ni nosotros hablamos perfectamente según la RAE el español, ni tampoco eh, los native English speakers tampoco lo hablan a la perfección el inglés. Y ustedes lo van a notar a medida vayan eh, involucrándose más en el idioma, etc. Pero sí es importante saber algunas cosas y las voy a contar. Realmente los adjetivos sí deberían de, re, de decirse en un orden específico si vamos a ser completamente um, correctos grammatically, ¿verdad? Tenemos nueve niveles en los que podrían ponerse los adjetivos. Obviamente, para la gran mayoría de cosas, no vamos a ocupar nueve adjetivos. Usualmente vamos a ocupar solo uno. Um, but, for example, if you need to say that something is, if you need to talk about uh, something in its size, color, and origin or material, si necesitamos hablar de algo sobre su tamaño, su color, su material, for example, a dress, por ejemplo, un vestido. Voy a poner aquí el texto. Podríamos decir que un vestido es my dress is y quiero decir que es azul, it's blue that it's made out of cotton, que está hecho de algodón. Uy. Que uh, es nuevo. Quiero decir también that it's new. And additionally, adicionalmente, quiero decir que es largo, que it's long. Entonces, um, a veces nos sentimos, cuando estamos comprendiendo que no importa el orden en que lo digamos, right? Porque igual vamos a decir que it's blue, que it's made from cotton, que it's uh, new and that it's long. Pero si sí, realmente hay un orden en el que lo podemos formar. Veamos en este ejemplo. Déjenme ponerlo por aquí. En este ejemplo. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál creen de todos estos que iría primero? Blue, cotton, new or long, based on this, uh, on this chart, basado en este cuadro. Long. 
blue. My dress, blue. Along. Ok, revisemos. Veamos, lo primero que tenemos en los orden de adjetivos es un determiner. Si es this, that, a dress, this, those. En este caso, no es nada de lo que quiero decir. So, we won't My use dress this. Is long. All right, let's review. Perfect. Ok. Veamos si tenemos una opinión. Do we have an opinion on it? Do we say it's great, it's bad, it's ugly, it's pretty? No, ¿verdad? No lo tenemos por aquí. Veamos size. Huge, big, large, tiny, enormous, little, or long. Así que sí, están en lo correcto. Lo primero que vamos a decir es que it's long. Es el tercer nivel, right? My dress is long, coma. Y luego, ¿cuál iría? What do you think? New. Age. New. That's right. My dress is long. New. And then? Blue. Uh, blue. Color. That's right. No tenemos shape. No, no hablamos de cuál es la forma. We're just... Uh, the next thing that we have, lo que tenemos a continuación es el color. So, blue. And... Nos Otto. va quedando. Otto. Exactly. Cotton. It's the material. It's the material, right. And made of cotton. Hecho de algodón. No puedo decir in cotton. Yes, teacher. Yes. Cotton. Algodón. Ah, la pronunciación. Oh, you can say cotton or you can say cotton. Cotton and... and cotton. Esta última pronunciación es un poco más difícil. Está bien decir cotton. Um, cotton. ¿cómo les... Ajá. Or you can la also pronunciación say... británica y la otra pronunciación... Very American. <laughs> very, very American. Yeah, very, very American. So, in the United States, they cotton. don't say a lot of the words. <laughs> a lot of the letters, I'm sorry. No dicen muchas de las letras, so. Um, cotton, like, no, no sé ni siquiera cómo escribirlo. Co kind of cotton. Así, cotton. So, but cotton. you can say cotton. Yeah, that's right. Good. Perfect. Um, cotton. Incluso yo diría que es como, kind of like co cotton. Cotton. Uh -huh. Más así. Oh, cotton. Por ahí. So cotton or cotton. ¿Por qué no podemos decir solo my dress is long, new, blue, and cotton? Or cotton. Porque no tiene sentido, ¿verdad? Mi vestido es largo, nuevo, azul. ¿Y algodón? No. Hecho de algodón. Algo está hecho de algún material, right? So, and made out of cotton. Veamos otro ejemplo. Yo quiero decir que mi carro, my car, is... My car is... My car is... Fox. Ok, fast. What else? ¿Qué más? My car. I can say... That it's uh, gray. Puedo decir que es gris. What else? That it's a... ¿De qué país? It's a Japanese car. Right? Un carro japonés. Y... Um, it's a great car. Es un super buen carro. Y también voy a decir que it is a big car. Vamos a decir que es un carro grande. Vamos a poner uno más. Entonces, ¿cuál iría primero? Según nuestras rules. Great. 
And that is an opinion. That's right. And then, que si? It's big. It's big. It's size, right? So big. What's next? Que si? Gray. 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 No saltamos de un solo hacia color porque no tenemos age, no tenemos shape. So it's color, gray. And then Japanese, Japanese. Japanese origin. Japanese. What goes next? Fast. And fast. And fast. Here we go. So My car is great, big, gray, Japanese, and fast. Otra manera de decirlo es, y que sería la manera más usual de cuando estemos hablando de algo así es, I have a great, big, gray, Japanese, fast car. Right? Otra manera de decirlo. Usualmente, esto es un ejemplo, right? Usualmente no vamos a describir en tantas cosas algo nuestro, pero este es el orden en el que lo haríamos. Por supuesto que esto no es, no es, no se espera que se nos quede de memoria, right? Pero ustedes van a ir viendo a medida, if you're talking to someone else, si hablan con alguien más, or even if you're talking to yourself, si hablan con ustedes mismos, narrando sus cosas, viendo las cosas que tienen en su casa, Um, you can try to describe them, mention them, saber, ven, vean si, se, si saben cómo decir en inglés lo que tienen a su alrededor, and try to describe them, intenten describirlas, okay, so take your phone, so I have a small black phone, right, y van a ver que realmente de manera natural no sale, porque si, si decimos I have a black small phone, no suena tan bien como decirlo en el orden natural que es I have a small black phone. Suena correcto. Y con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando a lo que suena bien en lugar de pensar en las reglas. That happens with practice. Eso sucede con la práctica. ¿Alguien que tenga alguna pregunta hasta ahorita? ¿Anyone have any questions so far? O estamos bien hasta ahorita. Doing good? Very good. Cool. That's good. Veamos en el Very chat. Nice. ¿Hay alguna forma de cómo recordarlo en el orden? Practice. Practice. Es a mí me voy a preguntar. Y es un gran <risa> error si no lo dice en desorden o algo así. Se, se, se escucha como que si fuera un gran mistake. Not really. No, realmente no. Como les digo, eh, incluso las personas que son nativas en inglés a veces no lo dicen en el orden en el que es, pero eh, hay algunas cosas que sí no se oyen tan bien, como por ejemplo decir my car is, um, what, my car is big Japanese car. Yeah, so it's, Uh, I'm Japanese sorry. Right. Okay. Uh -huh. right. So, hay que, hay que, hay algunas cosas que sí se escuchan un montón. Hay algunas que se van de colado y no se nota tanto. We could say, I have a, what, for example, I have a new long dress. No se oye mal, no se nota tanto. Es sobre todo para que ustedes conozcan lo correcto. Si presentan, por ejemplo, ya un trabajo formal de, ya sea para su trabajo, estudios, whatever, ahí sí, cuando evalúan gramática, sí se los van a evaluar. O alguien, cuando estén con alguien que sea como muy correcto de hablar, it's always worth knowing. Siempre vale la pena saberlo, pero no es debido a muerte. Ok, thank you. Right. 
Any other questions? Alguna otra pregunta que puedan tener? All right. In that case, let's go back to the platform. Volvamos a la plataforma. Y voy a cerrar esto. I'm going to close this. Y we will try to do the exercise. Vamos a intentar hacer el ejercicio. Para este ejercicio, we have a listening exercise. Tenemos un ejercicio de audio. A listening exercise. Tenemos cuatro ejercicios o cuatro selecciones that we need to complete. And we will listen to the recording. Vamos a escuchar toda la grabación. Y luego vamos a regresar aquí. Ustedes me van a decir si necesitan escuchar el audio again before we complete the answers. So here we go. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. All right. ¿Quieren que escuchemos cada audio before we complete the exercise? ¿O do you want to start answering the questions? ¿O quieren comenzar a responderlas? Comenzamos a responderla. All right, let's try. Let's try to answer them. Entonces, Karen, is, is she short or tall? Oh. Short. 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 Yeah. Sure. Right. Let's do short. Después vamos a revisar las respuestas. Let's see. All right. Starting. Cool. What about Marco? Is he heavy or thin? Thin. thin. He's thin. 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 All right. So he's thin. Cool. What about Elena? Elena, is she friendly or shy? Friendly. 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 Okay. Yes. And friendly. finally. Andrew, is he funny or serious? Yes, he's funny. Funny. Are you sure? Serious. Okay. Serious. Serious or funny? Funny. Serious. <laughs> serious. Serious or funny? Which one do you serious. want to pick? Serious. Okay, one serious. Have a couple people with funny. I, I think I heard three people. Serious. Serious. Mm. Okay, cuatro serious. Serious. Funny. Five serious. Yes. All right, everyone went serious. Cool. Revisamos. Let's review. And that is right. Entonces, we have that Karen is short. She is not tall. Veamos el chat. Funny. Ok. Veo que estábamos un poquito torn, un poco disconnected con esta última pregunta. Vamos a ver. Vamos a escuchar solo esa último audio again. To see if Andrew, ya sabemos que la respuesta es serious, pero vamos a escuchar nuevamente. Escuchemos las personas que decimos eh, funny. Realmente, is he funny? Escuchemos. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, 
But he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. ¿Escuchamos esto es? Is he funny? No. no, he's not, ¿verdad? he is not funny, he's serious, lo que ella dice es que he is, he's not funny, but he is handsome, handsome, that's right, excelente, ok, alguna pregunta con este ejercicio, from anyone? ¿O cualquier pregunta sobre lo que llevamos hasta ahorita? Alrighty. Entonces, vamos a volver a ver algunos adjetivos más. We will review additional adjectives para tener más vocabulario. Como ustedes pueden ver, eh, we have lots of different adjectives, right? Vamos a volver a los ejemplos anteriores y vamos a revisar cuáles de estas palabras, cuáles de estos adjetivos you may not know. Whoops, I'm sorry. There we go. ¿Qué palabra pueden ver por aquí? ¿Qué palabras pueden ver aquí? What words can you see here that you don't know, que no conozcan? Or that you don't know what they mean? Shape it. Let's see. Where is that? In in Square. what number? Square. This one? Square? Eight. Let's see. In what number is that? Eight. Eight. Oh, thigh. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra? Vamos, voy a anotar las que no conozcan y después las vamos a ir revisando una por una. Inside. Huge. Huge. Ok, good. What else? Silver. Silver, silver, silver. Ok. Perfect. Sí. Antique. 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 Perfect. Dirty. Dirty, perfect. Dirty or dirty. Reading. You where is that? Ah, writing. Yeah. Perfect. What else? Assery. Assery. Okay, perfect. Next. Assery o assery. En español sería assery, inglés sería assery. British. British. Okay, perfect. Okay. Rich. Rich. All right. Rich. What else? Perfect. Okay. Comencemos con esas. Si les surge duda de alguna más, oh. we can review it as well. Comencemos revisando. Voy a ponerme así para irles poniendo aquí a la par the meaning of those words y aquí también aquí me es más fácil entonces let's review vamos en orden ay se me movió esto ok bueno pero creo que I have the ones that you wanted vamos en orden huge something huge es algo very big very big entonces es más que grande es gigante inmenso algunos sinónimos, palabras que significan lo mismo. You could also say gigantic, right? It's very big, ¿sí? All righty. Okay. Veamos. ¿Y what's the difference con, con abrazo? Oh, that's hug. Ah, uh, yeah. ok. That's hug. This is an abrazo. A hug. Huge, very uh, big. Huge. Hug, abrazo. Good question. Okay. 
Veamos otra palabra que querían ver. La siguiente palabra que queríamos revisar era square. Who knows what square is? ¿Alguien que sepa what square is? Cuadrado. 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 Puedo. I'm sorry. Perdón. Ok. Para la palabra square, lo podemos usar es square. Es un noun para decir que hay un cuadrado. For example, one square. Un cuadrado, right? One square of cheese, un, un, un pedacito de queso cuadrado, whatever. O también lo puedo ocupar como un adjetivo. En el caso que vemos ahora. I can say that my what my painting is square mi pintura es cuadrada mi pintura sin la pintura ya hecha right De, el, el arte es square es cuadrado that's right which one cuál perdón how do you say abstracto ah abstract Good question. Abstracto. Como arte abstracto, right? So abstract. Yeah. Excellent. Okay. Next question that we see is rich. Alguien que sepa what is rich? Rico. Rico. As in have, yeah. Lots of money. You're rich. So if I say that you're rich, it's because you have a lot of money. Okay. And you also asked, me preguntaron, about dirty. What is dirty? Sucio. 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 So not clean, right? The opposite of clean. Sucio. Good. Luego preguntábamos por antique. Antiguo. Antiguo. Very old. Like very, very, very old. Antiguo. What about... Let's see. Ah, ok. Los siguientes eran number eight. Origin. Asri, British, Thai. Estas son nacionalidades. De hecho. Exacto. So British, de, eh, Reino del Reino Unido. Unido, right? Or the UK. In English, the UK, United Kingdom. Thai is someone from Thailand, Thailandia. Asri. Let's do some research, because I don't know difference between lot and much. La diferencia entre lot and much va a depender de lo que queramos decir. Entonces, there is a lot, and there is not much. There are a lot of X cosas, and much is más para quantity. So, no lo vamos a usar con el mismo tipo de expresiones. There is a lot of um, rice. And I don't have much space. Se usan para diferentes expresiones. Much es mucho menos medible, por decirlo así. No se puede medir tanto como a lot. Incluso a lot es para cosas que no son countable. Um, pero much es mucho más Um, indistintivo por decirlo así so no estoy diciendo ninguna cantidad en específico I don't have much space and there is a lot of phrase igual podemos ver que much siempre casi siempre o siempre lo vamos a ocupar con una expresión negativa so I don't like it very much y en forma positiva I like it a lot okay. so lo ocupamos para diferentes expresiones 
de cantidad o de o to express opinion. Esa es la diferencia. Veamos. Ok, thanks. All right, cool. Nos quedamos que íbamos a buscar Assery. Porque I don't know. Assery es de ¿Sí? Azerbaiyán. Ah, Azerbaiyán. Azerbaiyán. Sí. That's interesting. Nice. So, Assery. So, Azerbaiyán. Es igual en inglés, Azerbaiyán. Oh, let's go back. Y ese es el origin. Por supuesto que hay muchas más nacionalidades, right? We have Japanese, we have Salvadoran. Este es un error bastante común. FYI, for your information. Nuestra nacionalidad no es Salvadorian. It's Salvadoran. So, FYI, yeah. Salvadoran. Salvadoran. Um, we have, um, let's see, Mexican, ¿qué otras se les ocurre? Es QR, o es, no sé, está en la 4, en la línea 4. Oh. En medio. ¿Es Square, la que vimos? ¿Square? Sí. Ok, ¿qué decíamos que era Square? ¿Qué vimos que era Square? Cuadrado. Era... That's right. Cuadrado. Let's put it here. All right. And what about the nationalities? Thanks. What other nationalities do you know? ¿Qué otras nacionalidades conocen? China. Chinese. Sí. Mexican. Mexican. What else? Italian. Italian. Canadian. Canadian. Sí. Which one? Brazilian. Brazilian. Yeah. French. French. Germany. German. A little bit uh, closer to home, we have Colombian. We have um, Peruvian, like in the Peru. We have, let's see. Oh, yeah. Argentine. Spanish, Argentinian. Russian. 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 That's right. Puerto Rico. Puerto Rican. Yes. Cuba. Cuban. Cuban. That's right. And these are all nationalities, right? Todas estas son nacionalidades de origen. La nacionalidad puede ser de una persona, puede ser de un objeto. Puedo comprar, por ejemplo, un Japanese car. I can buy an Italian pair of shoes, unos zapatos italianos, and so on. Okay, let's see what else. También me preguntaban por silver. Do you know what silver is? Alguien que sepa what it is? Plata. 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 That's right. Silver. Plata. As in a silver ring, right? And then we had writing. What's writing? What is writing? No. Escribir. No. 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 Escribir is writing. Reading. Ah, sí. Reading, reading, writing. Writing. Montar. That's right. Montar a caballo. Right? O montar una moto. So, riding a bike. Riding a horse. That's writing. Sure. Um, so there's been como un big debate on Salvadoran and Salvadorian. Um, y creo que incluso se está debatiendo to this day simplemente por esa sección de Brasil 
that's also called Salvador. And apparently it used to say San Salvadorian before. And then our um, gentry listen should be Salvadoran, but that's a whole different topic. All right. Y hay muchos más, right? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos más adjectives. Pero podemos tener un place to start aquí. With this adjectives. No quiero decir que son los más comunes, ni que son los que vamos a ocupar más, pero sí son bastante, eh, los pueden ver bastante usados. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar más vocabulario de este tipo? Puede ser reading. Listening to music y personalmente yo recomendaría um, ya sea en YouTube, no sé si tienen um, Spotify, Apple Music. Um, cuando están escuchando las canciones, pueden ver las letras de las canciones y podemos ir identificando a este punto. Ya podemos identificar nouns, pueden identificar adjectives. Y siempre que vean una palabra que no conozcan, you can always go and search for that word to know what it means. Y to, so then, now you know what it means, you can use it, right? For different things. ¿Alguna pregunta que tengamos so far hasta ahorita? All good? Thank you for the class. All righty. Yeah, we're almost done. Almost. So, antes de que nos vayamos, saben que vamos a hacer nuestro review of where we are right now. Este día estuvimos viendo adjectives tomorrow. Vamos a estar viendo el midterm test. So, antes de que, con esto ya dejaríamos cerrada nuestra, ups, ya dejaríamos cerrada la sección. 3. Después de haber terminado nuestro listening exercise, con eso cerramos la section 3 y por lo tanto ya todos este día o mañana o al, para el final de la semana ya vamos a poder haber terminado la section 3 e incluso el midterm test. So, um, antes de que pues eh, nos concentremos el día de mañana solo en el midterm test, quisiera saber si hay algún tema previo o alguna evaluación previa, knowledge check, listening, reading exercise, that you need help with o que necesitan que revisemos. Mañana es el examen. Uh, mañana vamos a hacer el review del midterm test. Entonces, oh. ustedes pueden eh, irlo revisando en su plataforma. Podemos verlo mañana juntos también. Hay gente que ya lo comenzó um, o okay. que... Ya lo hizo incluso, and that's okay, porque la idea es que podamos hacer la revisión, podamos aclarar dudas. So, sí, para mañana la idea es que ya todos, todos, todos hayamos completado todos los ejercicios y la plataforma hasta este punto para que mañana nos concentremos en el midterm test. So, are there any issues o algo que necesiten ver adicional con algún ejercicio anterior? Or is everything good? Everything good. Nice. Okay. I'm glad to hear that. Me alegro de escuchar eso. Entonces. Okay. Entonces, este material que estuvimos viendo, I send that over WhatsApp hoy. Se los envío hoy por WhatsApp. Les voy a enviar material adicional, some extra vocabulary so that you can have it. All good. Okay. Excellent. Para eh, Erika, yes, I see your hand. Eh, tengo una consulta sobre el examen. Veo que son un montón de partes. Se puede resolver, digamos, resuelvo una, me deja pasar a la siguiente. Sí, o tengo que resolverlo be... completo. Sí, you should be able to resolver una parte por parte. Por, por ejemplo, la parte A, pasarse a la parte D pasarse a la parte G y luego cuando ya completen todos ya pasar a next, pero cada sección tiene que irles dando eh, su resultado después que le dan submit. Nosotros mañana lo vamos a hacer en orden, pero ustedes pueden hacerlo en diferentes órdenes siempre y cuando todo se complete. Ok, perfecto, gracias. Bueno, 
All right. Bueno, guys, it is 10 p.m. No los quiero tener hasta muy noche, así que los veo mañana y we will solve the midterm test. Okay. Good night, teacher. Bye-bye.